pensar. Vocês veem que eu mantenho uma inspiração o mais relaxado possível, né? Para não entrar em apneia, não é porque você está fazendo uma força isométrica que você precisa entrar em apneia. Né? Isso aí acontece em momentos que a gente eleva muito a intensidade da força e precisa fazer muita força no momento curto da luta ou do trem. Você vai estourar aquela defesa de braço do seu oponente. Você vai ter que usar a força ali. Então, às vezes, você faz uma apneia de porra, menos de um segundo. Claro. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com a respiração relaxada. Em certos momentos, intensificando os padrões dos exercícios, a gente vai sentir que vai elevar mais. Momentos de mais cardio ou menos. Mas é importante a gente não travar a respiração, beleza? Você vai aprimorando isso. Vamos para a terceira série? Então, ó, prancha. Vamos lá. Mais 15 segundos. Não sabem o valor que isso aqui tem, cara, porque isso aqui é a proteção da coluna. Se você traz isso aqui para sua rotina, você fica muito bem. Vou fazer com o braço no chão, 3 de 15. Então, observe, galera, ó, confortável, tá? Evite fechar os cotovelos, você precisa também, você não precisa abrir muito. Coloca na posição que você achar confortável pro seu natural, beleza? Pro seu tamanho, ó. Apoiei, estiquei, observem que o meu quadril tá um pouquinho alto, eu posso alinhar ele, mas devo evitar, ó, deixar cair, tá? Caiu é porque não tá conseguindo sustentar. Então, ó, mantém. Eu tô passando esses padrões aqui de isometria pro core para vocês poderem preparar o corpo de vocês para os padrões seguintes e para as próximas lives que eu vou trazer padrões mais complexos, mais elaborados. seu próprio corpo aqui também para dar uma e soltando um pouco, né? dar uma lubrificada conforme você vai movimentando você vai lubrificando as articulações tá as nossas articulações elas são lubrificadas pelo líquido sinovial e esse líquido ele é liberado conforme você se movimenta então por exemplo, se eu quero lubrificar meu cotovelo ó vários movimentos que eu posso fazer para lubrificar o cotovelo, que era lubrificar o ombro, né? Por isso o aquecimento, o aquecimento prepara não só os músculos, corrente sanguínea que dilata, o pulmão também que dilata, mas também a lubrificação das articulações para o que você vai fazer depois. Quatro pontos de apoio como eu estou aqui, ó. Três pontos de apoio. E aí depois dois pontos de apoio. Porém observe que quando eu vou botar o segundo ponto de apoio eu ajusto melhor essa base para poder trabalhar aqui, ó. beleza? Então vamos fazer um trabalhinho aqui, ó, onde a gente vai só tirar uma mão do chão, ó, encolhe, relaxado e volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estão vendo? Não tem dureza, ó, não tem que estar tá rígido. Faz um movimento natural. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vocês viram que se eu trabalho mais estático, eu tenho menos mobilidade, menos amplitude do que se eu giro um pouco aqui. Ó. Então, todos os músculos, como eu falei, vão estar trabalhando. E você deve buscar, dentro dos padrões aqui que eu passo, fazer o mais confortável. Então você vai sentir que tem, tem gente que precisa abrir mais o braço, tem gente que vai fechar um pouco mais. Isso depende do seu tamanho também, da sua envergadura. Beleza?